ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹேரை ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ நம்ம ஒரு ஹேர் வாஷ் பண்ணுறோம் ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஹாட் வாட்டர் நீங்கள் ஹேரில் பட்டுச்சு நீங்கள் ஸ்கேல்பில் பட்டுச்சு அப்படின்னா ஹேர்ஃபால் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம எப்பயுமே ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது ஹாட் வாட்டர் போட்டு ஹேரை வாஷ் பண்ணாதீங்க கோல்டு வாட்டர் போட்டு வாஷ் பண்ண நார்மல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஹேரை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறது எப்படி ஸ்கேல்பில் யூஸ் பண்ணுறது ஷாம்புவை டைரெக்டாக நீங்கள் எப்பயுமே உங்கள் ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஷாம்புவை டைல்யூட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி அதாவது தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட ஹே ஹெட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு வரணும் அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல்லாம் வந்து உங்களோட ஸ்கேல்பிலே பிடிச்சிக்கிட்டு டேண்ட்ரப் ஃபார்ம் ஆகிடும் டே டேண்ட்ரப் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசனே நம்ம வந்து ஷாம்புவை டேரெக்டாக ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணுறதுனால தான் சரி இப்போது நான் வந்து இந்த டேண்ட்ரப் பிரச்சனைக்கு ஒரு குயிக்காக ஒரு ரெமெடி சொல்கிறேன் எனக்கும் நிறைய டேண்ட்ரஃப் இருந்துச்சு இப்போ இல்லை அந்த லெமன் வாட்டர் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ ஷாம்பு போட்டுட்டு கண்டிஷ்னர் போட்டுட்டு கடைசியாக நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹேர்லாம் நல்லா அலசிடுங்க அலசிட்டு ஒரு மக்கில் ஒரு மக்கில் ஹாஃப் மக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணியில் லெமனை பிழிஞ்சு விடுங்க ஹாஃப் லெமன் இல்லைன்னா ஒரு லெமன் அது உங்களோட டேண்ட்ரஃபோட சிவியாரிட்டிக்கு இப்போ ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் ஹாஃப் லெமன் எடுத்து இப்போ ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு லெமன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு கண்டினியூஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் கடைசியாக நீங்கள் யூ அது உங்கள் தலைக்கு குளிச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுற தண்ணி வந்து லெமன் வாட்டராக இருக்கணும் அந்த லெமன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி உங்கள் ஹேரை வந்து திரும்ப நீங்கள் அலச தேவையில்லை நீங்கள் கடைசியாக அலசுகிற தண்ணி வந்து அந்த ஹாஃப் மக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் அது லெமன் வாட்டராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டேண்ட்ரஃபில் வந்து ஈஸியாக வெளியே வந்தெல்லாம் இச்சிங் பிரச்சனை எல்லாமே போயிடும் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாவே உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் தலை குளித்து முடித்தோடனே ஈரமான தலையில் அப்படியே சீப்பை வச்சு நீங்கள் சீவினீங்கன்னா அப்படியே ஹேர் ஃபுல்லாக நிறையா ஃபால் ஆகிடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வெக்கு வெக்குன்னு சீப்பை வச்சு இழுக்கவே கூடாது பெரிய பல்லு சீப்பு இந்த மாதிரி பெரிய பல்லு சீப்பை வச்சுக்கோங்க பொறுமையாக நிதானமாக ஹேரை வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அது மாதிரி தலை குளித்து இந்த மாதிரி உட்டன் கோம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பெரிய பல்லு சீப்பாக இருக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி தலை காய வைக்கிறது ஹேர் ட்ரையர் போட்டு கட்டு தலையை காய வை டேரக்ட் சன்லைட்லாம் எப்போயுமே உங்கள் ஹேரை வந்துட்டு நீங்கள் காய வைங்க ஏன்னா இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்ட் சன்லைட்டில் நீங்கள் காய வைக்கிறதுனால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது உங்கள் இப்போது நார்மலாக நிறையா எக் மாஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம மாஸ்க்கு போடுறோம் அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போகணும் அந்த எக் மாஸ்க்கு அந்த எக்கெல்லாம் நான் மோஸ்ட்டாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த இதெல்லாம் போகணுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் சன்லைட்டில் படும்போது எல்லா ஸ்மெல்லும் போயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற ஸ்மெல் கூட அழகாக போயிடும் இன்னொரு விஷயம் மெயினான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஹேர்டை யூஸ் பண்ணவே கூடாதுங்க அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரொம்ப இப்போ அவசரமாக நீங்கள் வெளியே போகணும் அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் நார்மல் மோடில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ஹை ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதீங்க அதுலேருந்து போட்டு உங்கள் ஹேர் வந்துட்டு ஸ்ப்ரிட்டன்ஸ் வந்துடும் ட்ரைனஸ் அதிகமாயிரும் ஹேர் ஃபால் அதிகமாயிரும் ஸோ எப்பயுமே இந்த இந்த ஹேர் ட்ரையர் மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் ஹேருக்கு ரொம்ப அவசரமான டைமில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட மற்ற மற்ற பார்ட்ஸ் மாதிரியும் ஹேருக்கும் உயிர் இருக்குது அதுக்கும் வந்துட்டு வலிக்கும் அப்படின்னு நினைங்க ஹேரை நீங்கள் கோம் பண்ணும்போது சிக்கெடுக்கும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக சிக்கெடுக்கணும் கீழேருந்து அடியிலேருந்து தான் சிக்கெடுக்கணும் மேலேருந்து சிக்க எடுக்கக்கூடாது அடியிலேருந்து தான் கீழேருந்து தான் நீங்கள் மேலே போகணும் சிக்க வந்து மெதுவாக எடுத்துகிட்டே வரணும் மேலே தான் போகணும் ஆனால் நீங்கள் மேலேருந்து கீழே வந்தீங்கன்னா அப்போயும் உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த ரெமடிஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஆல்